Les voy a ser bien honestos, yo cuando compro una fragancia, algo de lo que para mí tiene que tener sí o sí es que sea una, una fragancia que genere cumplidos. No importa si son cumplidos entre chicos y chicas, pero que genere cumplidos, que sobresalga. Para mí una fragancia que te está cumpliendo lo que tú estás invirtiendo es huele bien, dura y genera cumplidos. Así es que te voy a dar las cinco fragancias que en mi experiencia este último 2020 me han generado cumplidos independientemente en la situación donde me he encontrado. Sé que ha sido un año un poco complejo porque ahora cuando tendemos a socializar traemos en la mayoría algún cubrebocas, pero eso no exime que cuando tengas a un acercamiento con alguna chica o algún amigo, pues te pueda reconocer la fragancia. Así es que si tú estás buscando cumplidos en fragancias, llegaste al lugar indicado porque estas cinco fragancias que te voy a decir sí o sí te van a generar un cumplido y qué mejor que la prueba social porque yo ya lo viví y me lo han dicho personalmente. Así es que ponte cómodo y si te gusta el video te invito a que le des un like antes de irte y si te gusta el contenido te invito a que te suscribas aquí abajo, te tomas 5 segundos y si no te gusta más adelante pues te desuscribes, ¿verdad? Así es que bienvenidos. Voy a empezar desde las fragancias más caras hasta las más económicas. Así es que no te preocupes, si no quieres invertirle tanto, al final las últimas dos son muy económicas y en cuanto a cumplidos son, valga la redundancia, cumplidoras porque la gente reconoce su increíble aroma. La primera fragancia de la que te voy a hablar se llama Chanel Platinum Egoist y esta es una fragancia que tiene pues desde 1990 pero sin embargo la Platinum salió en el 93 si mal no me equivoco y a pesar de que tiene mucho tiempo en el mercado es un olor increíble que si tú quieres complementar tu colección en cuanto a versatilidad este es un aroma que para el día queda excelente no es una fragancia para usarse tanto en la noche sin embargo sí la categoría sí la categorizaría como una fragancia versátil que quedará en cualquier ocasión pero brilla más durante el día, durante el fresco, incluso durante los primeros días de primavera. Chanel Platinum Egoist es una fragancia que su aroma es olor a limpio, pero con una calidad en los ingredientes muy por encima. Esto a mí no me interesa qué tan sintético no lo perciban otras narices, pero para mí comparado con otras fragancias, la otra vez comparé esto directamente con Mont Blanc Individual, una fragancia ultra sintética y se nota a leguas la calidad de los ingredientes de Chanel. Es una fragancia que es fácil de conseguir, tiene mucho tiempo en el mercado. Para los que ya me siguen saben que si no está roto no lo arregles. Entonces esta fragancia te va a cumplir de todas. Pudiera decir que es la más cara, pero bueno, ya saben que Chanel es el equivalente a precio alto. Sin embargo, esta fragancia es... No... Es otro rollo en cuanto a proyección. Esto lo usa alguien que tiene poder adquisitivo, que quiere proyectar elegancia, que quiere proyectar estatus y sobre todo clase y estilo. Esto, Chanel, Chanel es clase y estilo. A mí en lo personal, yo soy muy amante de cómo se ven las fragancias. Esto a mí mmm, no se me hace la fragancia más bonita del mundo. Creo que sí ya tiene un look muy noventero, ochentero, hasta se pudiera decir. Pero el jugo que viene aquí adentro, cállate porque es... Otra cosa, cumplidos sí o sí. Así es que ponte esta fragancia, sal, búscala, pruébala primero tú. Si te convence, te puedo asegurar que el 90% de la gente, la Platinum Egoist, es una fragancia que uh, se reconoce que huele muy bien. Esta es mi primera recomendación. La segunda recomendación que es un poco más económica, empezamos con la más cara y luego me voy a ir con la más barata. La que sigue es una fragancia que yo creo que no ha habido día que me la ponga, que me pregunten cuál traes puesta o quién huele tan rico o hueles muy bien. Son así las más recurrentes que me han tocado y pues bueno, aquí no hay sorpresa porque esto es Montblanc Explorer o Explorer como le quieran llamar. Para todos los amantes de los perfumes no está de más decirlo, pero esto es una inspiración del famosísimo olor tan replicado por muchas casas perfumeras de lo que es eh, o fue en su momento en el 2010 Creed Aventus y la verdad es que la única diferencia de esta parte es que el olor en cuanto a piña que pudiera traer Creed Aventus y el ahumado que pudiera traer aquí Mont Blanc Explorer se ve más presente aquí en la parte ahumada y no tanto en la parte fresca sin embargo de todos los clones que pudieran existir a mí en lo personal aunque haya gente que diga que Club de Nude Intense Men es el mejor clon. A mí en lo personal esta es la mejor inspiración de Querida Ventus. Y lo mejor de todo es que ahorita empezó muy alto en precio. Pero las fragancias de Mont Blanc 
entran en descuento súper rápido. Esta fragancia salió en el 2019 y ya la puedes encontrar a un precio ridículamente accesible. La otra vez lo vi creo que en 49 dólares, una cosa así. Entonces, no, de hecho, menos, menos, como 25 dólares. Sí, a ver, 50, como 50, 100, como en 50 dólares. Ay, es que cómo está la conversión ahorita. Bueno, el punto es que la vi a mitad de precio de lo que salió originalmente. Así es que si originalmente valía 100 dólares, ahorita la puedes conseguir en 50 dólares, por decirte un ejemplo. Y la verdad, vale mucho la pena el jugo de esta fragancia. A mí en lo personal, fíjense que me sucede algo bien curioso con Mont Blanc Explorer o Explorer. Yo cuando me la aplico, por ejemplo, yo cuando la vuelo directo de aquí, uh, huele demasiado y demasiado bien. Pero cuando me la aplico, mi nariz como que ¡pup! automáticamente se apaga y ya no la vuelo. Yo al principio decía, ah, esta fragancia no funcionó, se, no huele nada. Pero luego llegaba a los lugares y me decía, wow, tu perfume huele demasiado. Entonces, este, pues <ríe> sí huele. Lo que pasa es que a mí en lo personal, mi nariz como que me lo corta en automático. No sé si es un olor en la que se acostumbra muy rápido y de repente ¡pum! lo desactiva. Pero huele bastante bien y no falla. La verdad, yo siempre que estoy en este discurso de, oh, ya no me la quiero poner tanto porque quiero dar la oportunidad a otras más. Pero es que esta gana en todo, gana en todo porque es un olor exquisito, exquisito, la verdad, y, y ya lo vuelvo a oler y digo, ya me la quiero volver a poner y no hay que darle chance a todos los demás. Entonces, Momland Explorer es la recomendación número dos. Ahora, si tú no quieres gastar tanto dinero, yo lo pondría aquí en clasificación media. La primera, pues es muy cara, puedes conseguirla en 350, 100 dólares. Esta segunda, pues entre 75 y 100 dólares. La tercera que te voy a decir, pues la puedes conseguir entre 100 y 50 dólares, dependiendo de dónde la estés buscando, dólares americanos. Y estoy hablando de CH Men. Esta es una fragancia que en su momento tenía mucho boom y ahorita como que está pasando desapercibida. Pero la verdad de Carolina Herrera, a mí, a mí en lo personal, junto con 212, eh, la versión original, eh, y 212 VIP Black, Creo que esta es la trifecta perfecta de las fragancias de Carolina Herrera porque es un aroma mega elegante. A mí se me da como un aroma a tamarindo rico y huele muy bien. A pesar de que la gente dice que está reformulada en cuanto a cumplimiento, pues mira, a mí me rinde muy bien arriba de las 6 horas a pesar de la famosa reformulación. Es un aroma elegante. El jugo doradito que por ahí espero que lo alcancen a ver como si fuera un whisky con miel delicioso que con la... Pues con la tapita dorada hace muy buen com complemento. Es una fragancia que queda excelente para otoño e invierno y para noches formales. Una noche para, para salir de cita. Esta fragancia de todas, todas, todas es yo creo que mmm, empate con, con la última que te voy a mencionar. En cuanto al número de cumplidos que me ha generado. Cumplidos de chicas, cumplidos de amigos y cumplidos de, de todos en general. Siempre que me la pongo es ¿Quién huele tan rico? Esto es... Lo que viene acompañado una vez que me lo pongo y llego las primeras dos horas. ¿Quién huele tan rico? Porque la estela sí proyecta muy bien ¿eh? las primeras este, dos horas. Entonces, sí, H Men es la tercera recomendación. Ahora, la cuarta recomendación es una de las más recientes para mí. Es una fragancia que tiene desde el 2019. También es relativamente nueva. Es de una línea de diseñador que no todo mundo habla. Siempre ha estado por ahí en el radar, pero pues ha estado como que muy, muy como que sí estoy, no estoy. Y con esta fragancia se está empezando a posicionar más por ahí en reseñadores y en la gente y en la boca de los demás. De hecho, en Fragántica fue reconocido también como una de las fragancias Mejores del 2019 y estoy hablando de Halloween Man X de la línea Halloween, anteriormente llamada Jesús del Pozo. Esta fragancia es una mezcla de Invictus o Paco Rabanne con una nota de café deliciosa en su secado. Así, a grandes rasgos, esto es lo que huele esta fragancia. Café con una salida dulce y luego se mezclan por ahí los olores. Y a mí en lo personal es una fragancia exquisita. Yo esta la compré porque aparte está ultra ridículamente demasiado barata. La puedes conseguir hasta en tienda departamental a un precio ridículamente barato y en internet ni se diga. Y son 125 mililitros. Es todavía 25 mililitros más que todas estas presentaciones que son de 100. Entonces la verdad en relación precio, cantidad, duración, proyección y generación de cumplidos es una bestia. Esto es resubido cumplidos por parte de mujeres y hombres. Entonces este está, yo creo que estas últimas tres... Recibe, he recibido cumplidos de, 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 de todos lados, de amigos y de amigas. 
Y la verdad es que Halloween Man X es una fragancia que si todavía no le has dado la oportunidad de conocerlo y en tu ciudad todavía ya está empezando a ser fresco o frío, va a brillar mucho porque yo estoy esperando aquí ya se venga el verdadero frío porque esta fragancia brilla y brilla muy bien. Aparte, el café, ¿a quién no le gusta el café? Si a ti no te gusta el café, te puedo asegurar que por lo menos el olor a café es un olor muy particular que todos distinguimos. Y qué mejor que no leer esto por las mañanas, un cafecito así tostadito, rico, fresco. Nah, nah, cállate, cállate los ojos. Esto es otra cosa de locura. Cumplidos, garantizados, sí o sí. Dale la oportunidad, pruébala, échate un Sprite cuando te des la vuelta porque no te va a decepcionar en lo absoluto. Por último, la última fragancia que a mí, este, yo considero que es un... Uno de, de, si tuviera que escoger mis cinco fragancias favoritas, o sea, si tuviera que acotarlo a solo cinco, de cuanto a, a toda mi colección o, o de todos los tiempos, y, y la verdad estoy en un discurso de, de si el de esta marca o el de la competencia, pero ahorita van a saber cuál es, yo sí definitivamente metería esta fragancia y a mí en lo personal hasta me han dado a... A, a decir, necesito comprar una botella de respaldo, a pesar de que todavía tengo bastante jugo en el, en la, en el frasco, porque es una fragancia que definitivamente es muy buena. Es más, ya, ya está decidido, hoy me voy a poner esta fragancia. Entonces, la número uno en cuanto a generación de cumplidos es Versace Pour Homme. Esto es un perfume que si no lo han conocido, en cuanto a precio, calidad, rendimiento, proyección, cumplidos, versatilidad, imagen, forma, color, todo es un 10 perfecto. Si esto lo podemos poner en una chica linda, esta es la top model de Miss Universo. Si lo queremos poner como un proyecto, este es el proyecto que supera las expectativas. Si lo queremos ver como cualquier cosa, esto es lo número uno. Y no estoy exagerando, es un olor bastante agradable Súper fresco, súper atalcadito, delicioso, azul, versátil. Queda para invierno, otoño, primavera, noche, día. Queda excelente. Esto se pudiera decir que es como una inspiración, una réplica. Eh, el, el llamado de parte de Versace de lo que fue o es en su momento Chanel Allure Homesport. Homesport, perdón. Y por la relación precio-calidad, creo que Versace... Y con el perdón de Chanel Allure Home Sport, que yo también la, la amo, pero creo que se lo lleva de encuentro porque por casi la mitad de lo que vale Chanel Allure Home Sport, esto cumple y supera expectativas. En cumplidos, parejo. Amigos, amigas, hombres, mujeres, todo mundo es... Oye, huele well, muy bien, ¿eh? Así, o sea, esto es cumplidos, es un imán de locos. Si tú eres de los que a ti te interesa tener una fragancia para generar cumplidos, porque luego me toca a la gente que, que no, yo uso fragancias para mí, a mí los cumplidos, está bueno, está bueno. Este video es para nosotros los que queremos fragancias que generan cumplidos. Punto, se acabó. Si no, no estás en el, estás en el video equivocado. Eh, esta fragancia es una bestia monstruosa. Neta, neta, hablando ya así entre amigos o independientemente si tú eres nuevo y todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte. Independientemente si aún todavía no la tienes, dale una oportunidad, cómprala. Es más, yo creo que de todas las fragancias que pudiera recomendar de comprar a ciegas, esta, cómprala a ciegas. O sea, no necesitas ni olerla, no te va a fallar, huele exquisito. Es una fragancia súper buena. Yo no sé si está reformulada o no, pero al día de hoy que yo tengo esta que es, digamos que... Yo la compré en el 2019. Te va a quedar como anillo al dedo porque cumple y cumple al máximo. Yo creo que si me tuviera que quedar con cinco fragancias de todas, esta tendría que ser. Y aparte, si tuviera que recomendar algo a ciegas, que normalmente yo nunca lo recomiendo, Versace for Home. Entonces, ya saben, y, y mira, por la cantidad de perfumes que tengo, el bajón que le he dado, pues... Habla por sí mismo, ¿verdad? Porque alguien que te dice de que, no, esta es mi fragancia favorita y el bote está de que es súper lleno, pues te pone a dudar un poco de, oye, pues si es tu favorita, pues ¿por qué la usas tan poco? Pero la verdad es que, y, y hoy, me, hoy lo voy a dar otro bajón, porque ya terminando este video me lo voy a colocar, la neta, Versace Pour Homme es una fragancia que te pone hasta de buen humor. Yo creo que también está en la categoría, luego voy a hacer un top de fragancias que te ponen de buen humor. Esta fragancia te pone en un estado, pff, te la pones y... Pff, 
o sea, dices que empiece el día. Pero bueno, yo soy Memo, espero que te haya gustado mucho este video. Si llegaste hasta aquí, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte a la comunidad. Videos, platicamos, todo, todo, todo. Y espero que te haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente. Que estés muy bien. Adiós.